贫嘴了，嗯，这次你能来救场，连导演都谢谢你，嗯，我还不得好好伺候，往上看，嗯，导演说了，这次三天把你戏拍完，也不耽误你太长时间。能不能说句实话，玉姐？哪叫怕耽误我时间啊？是男一号时间紧张吗？行，算你冰雪聪明。哎，姐，这次替补的机会。一定也是您跟导演推荐的吧？那倒不是，摄影啊，啊，他给导演看了你上次骑马的那个视频，导演就定了。我骑马的视频，对，咱们戏上摄影是谁呀、啊？刘良洲啊，刘良洲，对。哎呦我的天哪，我怎么老是梦到他的戏啊？哦，你们俩有缘分吧？赶明你谢谢人家，这哥们还行。挺敬业的，有时候还挺有想法，得谢谢他。行了，可以了，到现场再给你加点口红。好嘞，不愧是我们御姐化妆啊，就是不一样。呀，这是什么？哇塞！哎，姐，这这面具是你的吗？上部戏用的，我那边完事儿，直接就奔来了，没来得及回家。哎，这也太酷了吧！借我玩玩行吗？这个面具。那那个，那片段再送哪一点吧。轨道上那台构图，构图，慢点，慢点，赶急呢。再慢点，好，稳住啊，稳住。再来点。立即光孔开一线，好，导演，我们摄像录好了。好，请演员。哎，博哥，现场准备好了，马上就可以拍你了。服装，哎，哎，这次你能来呀？真的，特别感谢你来这戏定大好，真的。你看，这个和哪件合适？不是我接戏啊，就三个标准啊。第一啊，这剧本好，对对对，有人物，对，台词有角度。没大点
。那我到底要问问你，你们这组沾哪条了？啊？你解释解释，我听听来。哎，我真的就过去去挣你们那点演出费吗？甭跟我解释，甭跟我解释，别别别别别别扯了，你我就看东西，好吗？好吗？你回头有什么你跟这些人说，啊，我就看着你啊。哎，怎么着？哟哟，大头，大头，哎呦，又是我。谢谢谢谢，坐坐坐坐。哎呦，能把你请来太好了，精神啊，大胆。你刚才呀、啊。你那儿一急呀、啊，我以为你骂我们这组，后来我我才知道啊，你打电话了。是是。哎，对了，就是我头些日子啊，给你送了一谱子，我下边要拍的那戏，哎，我不知道你，后来你看了吗？要拍一个啊？哦，那个前两天发给你看那个电影。啊，哦，大概是不是就一个人跟另另外一个人的那个那故事？对对对，哎。<笑>你可能是本子特多，你也没时间看。哎，我今天正好趁着你在啊，我干脆跟你把这故事给你讲讲。啊、嗯、啊，我简单的跟你说、啊，导演这个故事啊，导演实在不好意思，啊，实在没有时间了。博哥下午四点的飞机，这咱还得抓紧拍的。对对，辛苦了，辛苦了。啊，这那边还没办法，晚上晚上夜戏，又去了又得来。好嘞。咱抓紧干，这真你的面才来呢。啊，就是是是是，干活干活干活干。哎，服装，换衣服。谢谢啊，哥们，辛苦辛苦。拍哪场？呃，九十五集第三十六场。说内容，说情绪。嗯、呃，黄老师说的就是咱俩久别重逢，然后提起过往，非常的唏嘘。啊，你好，你好。啊，行行行行行行，那什么，来吧。老师，咱俩要不要走一遍？啊，不用不用不用，没时间没时间，赶快来。哦。不是等什么呢？快快快！准备准备准备！快不快？哎，服装来，赶紧十八。入画是吧？哎，对对对，入画。来，现场安静，安静，准备起来，安静，预备。哎，你等等等等，这情绪性。啊，对不起，对不起，那个你酝酿好了，你再告诉我，好不好这么多年没见了，你一点都没变。一二，一二三四五。你怎么就没想着来看看我呢？当年你留下一句话，你就走了，而我守这句话，我守了三年。一二三四五六七，七六五四四二个一，三二一，四五六
，气死了。行了，你不要说了。我等了你整整三年的时间，我每天晚上我都在等着你的信儿，可是你并没有出现，你也并没有给我发任何的短信。我今天就是过来跟你说再见的，咱俩结束吧。够用吗？毫无演员呀！谢谢导演。我说的不是你，说的是黄老师。过去呀、啊，咱们老听说过有表演艺术家，这次我是真见着了。虽然我也没太出来，咱们要不要看看回放？导演，咱这时间……明白，明白。啊、行，那导演，咱们就回头约啊，一路平安。黄老师辛苦了，很荣幸跟您合作。你叫什么来着？我叫暴雪。你把头发帘掀起来，我看看。你是合演老的。锅来了，师傅，喝啤的白的呀？吃火锅就得配点小白酒，小酒就喝小郎酒。哎，你叫暴雪了吗？收工的时候跟他说了，他来就添双筷子，不来拉倒。我叫。对，还一事啊，就是那导演让我陪资方去吃饭。走一个，来来来，来来来，暴雪，别别，没事儿，导演查房了，我去。喂吧。我操！兄弟们，不行，谁呀？谁呀是不是你？嗯，什么是不是我？你们在说什么？演，接着演，还给我装？我装什么？我演什么？您说，我不认识你，还不认识他？开玩笑，没个分寸。走，跟我回去喝酒。哎，玉姐，我刚是不是把刘亮州吓得够呛？别说他了，我都吓一跳。实在是太给力了！好了，走，跟我回去道个歉。我现在一看到你啊，我就想到那张恐怖的脸。奴家一时莽撞，望各位好汉原谅此事，小女子愿以酒赔罪。甘玉萍，别开玩笑。哎
，跟我比喝酒，凉菜没吃完呢，你就得出来到桌子底下去。我干了，我干了。哎，别干，别干，这小酒是白的。没事。哎，真喝呀，行了，意思一下，行了，坐着吃点东西。还是我玉姐心疼我啊。哦，我上厕所。嗯。张亮周，真没想到啊！刚刚可以给你吓成那样，你也干一个呗！酒壮怂人胆儿。废话，谁谁怂啊？要不你试试？来呀！我告诉你，我胆子肯定比你大多了。我遇到这种惊吓的事儿，我下意识就是打人。啊，我还有一表姐，她下意识是上脚踹。吹吧你就。行了行了，别说了，把那个酒都端起来了。今天咱们得感谢暴雪啊，给咱们来救场了。来干一个，这不应该的吗？嗯，你还别说，今天收工的时候，导演真夸你来着，说你戏好。就是啊。一二三四五六七，七四五六三二一，勾嘎的开叉。这，人家数数都能当主角。你呀、啊，戏再好都是跑龙套。我乐意，你管得着吗？你会不会说话？哎哎哎，要我说呀、啊，你俩都单着呢，来不行凑一对得了。<笑>我看行哎、啊，挺般配的哈。别，他在我眼里啊，就是一哥们儿。他在我眼里都不是个男的。嗯。哎。咱俩说的是一个意思，啊，那为什么这话从你嘴里说来就就这么别扭了？说明中国的语言不爱之深啊！干一个，兄弟，走一个，姐姐。你去哪儿？去工作啊？什么工作？这个点儿去？陪老板吃个饭，顺便谈个事儿。走了啊，奶奶，拜拜。这么一大早是有大买卖了啊！珊珊，我招没了。喂，什么时候的事儿？今天凌晨。什么病？技术制造业、装备制造业投资分别同比增长百分之十七和百分之八点六，增速较上年提高二点八和四点二个百分点。制造业的高端化发展动力渐强，产能去旧运行进程加快，高耗能制造业投资同比产生下滑。我国对于原产于二十三个国家和地区的部分商品实施协定税率，所以对包含这九十四种原材料材料及进出口贸易的公司，我们建议。加大持仓比重，这是近来的大趋势。君子不立危墙之下，顺势而为呗。啊，还有件事儿，就是咱们云储存这边租用的服务器马上到期了。如果换成赵斌赵总介绍那家公司，各方面的条件都会比较优惠。但这两天吧，我一直联系不上他，所以我想问一下您的意思。徐组吧，好，那要不要再跟赵总联系一下，打声招呼？不用了，啊。
那我回头带。前年老赵从我这儿拿了两千，说半年，结果一年还没还。你知道我去年公司出状况吗？是真没辙了，我就催他还。你这不稀稀拉拉的，直到上个月才全还上吗？说真的，我真不想逼他。我知道他难，但是我也得生存吧。但是我真没想到他能。早知道这样，我真不催他了。人现在都已经走了，你也别自责了。冰冻三尺，非一日之寒。其实前段时间我在马场碰见他了，他带着他姑娘骑马。我当时觉得他们，他挺正常的。其实这事我也有责任。我们平常都关心他工作怎么样，赚没赚钱，没有人真的关心他高不高兴。珊珊，老赵还差你多少？嗨，没差多少。那你打算怎么办啊？能怎么办？算了呗。算了？这可不是个小数，说算就算了。我听说他明前还有个商铺，应该值个五六百。哎，珊珊啊，咱真不是趁火打劫啊，这欠债还钱天经地义的。既然有，还是应该去打一下吧。兵哥待我入行的，没他我也没有今天。哎，算了。仁慈为大。早有察觉，我陪他聊聊天，他也就没。珊珊，这都是命。珊珊阿姨，您喝水。天一乖，嫂子，你别怪老哥，他也有难处。就在半年前，老赵非要跟我离婚，说是不要连累了我和孩子，还要把房子挂到我的名下。我就知道可能要出事儿，问他他怎么也不说，就说等事情过去了再跟我复活。我想着别让他烦了，就答应了。直到上个月，他被法院起诉了。我才知道，真的出事儿了。我说，要是债务问题，就把房子卖了呀，能顶多少算多少
，当年穷日子都过来了，这点小事儿算什么呀？他死活不答应，还说他已经找到解决问题的办法。周末的时候，我们一家三口出去玩了两天。然后他把我和孩子送到我妈那里，说是出去办点事儿，过后就来接我。第二天我给他打电话就没有人接了。我回家一看，他把自己挂在。小四姐，我知道老赵欠你很多钱，我打算把这个房子卖了，先把钱还给原告，这样商铺就能解封了，再把商铺卖了还给你。嫂子。你误会了，我找你来不是要钱的。斌哥现在走了，你们娘俩的日子还得接着过，这房子不能卖。嫂子，如果你同意，我就按市面价把那商铺给收了，你拿这钱还给原告，好让他们赶紧撤诉。以后你们娘俩有任何困难，都来找我。这怎么可以呢，珊珊？不行，嫂子，还是那句话，兵哥对我有恩。奶奶，您找我呀、啊？你坐下。咱俩好好的谈一谈，谈什么呀？你衣橱里的高档衣服和名牌包是哪来的？奶奶，您怎么随便动我东西啊？来历不明的东西进到我家，我当然要弄清楚。什么来历不明？那又不是我偷的。你拿什么买的？钱啊！哪来的钱？我挣的呀！我不是跟您说了我有工作了吗？现在你到底在干什么？隔三差五晚上出去，打扮的光鲜亮丽，花枝招展，半夜回来带回一身酒气。你今天跟我说清楚，你干的什么工作？公关工作。具体干些啥？哎呦，奶奶，您怎么跟省饭人似的？我就是陪我老板和客户谈生意，在什么场合谈？饭桌上啊。吃饭喝酒就能挣钱？这是我的工作之一啊！你不缺胳膊不缺腿儿，怎么就不找一个正经工作做？我，这怎么不是正经工作了？我有月薪，有保险，促成了一单生意，我还能有奖金。你别说的这么冠冕堂皇，以为我老太太不懂呢？你这叫有偿陪侍，是犯法的。不是。在您眼里我，我我这是坐台小姐，啊，有什么区别吗？有奶奶这么说亲孙女的吗？你不做这些有辱家风的事儿，我就不会说。有辱家风？对，这词儿居然被您用在我身上。对，我正经工作，平常正常应酬，我没沾染恶习，没夜不归宿，没偷没抢，我怎么有辱家风了？这词儿用过了吧，奶奶？你别这么矫情。我这是为你好，你要么辞了这破工作，要么就搬家，别在我眼前晃。要传出去，别人怎么看我？行，我搬家，我不在你眼前晃了，行了吧？你看看你这个样子，对外没有正经工作，对内不会打理生活，你将来怎么嫁人呐、啊？我为什么非要嫁人啊？我不嫁人我就活不下去了，我爱怎么过怎么过，谁也别管我
哎，你干嘛去啊？有珊珊找我有事儿，我跟他出去一趟。怎么又是有珊珊呢？来找我真有事儿。喂，哎，你等我等，等会儿。他能有什么正事儿啊？无非就是撮合你跟那帮老色鬼吃吃喝喝，怎么着？就非得憋出点火花把咱们俩拆散了，算满意是吗？谁要拆散我们俩了？能不能别总是疑神疑鬼的？我要是不看着，早晚的事儿。李想，我不出轨是因为我爱你，不是因为你管我管的严，你这点道理都不懂吗？他楼下等我呢。你这才是歪理，树不捆都能长歪了，更何况大活人啊？那我捆着你了吗？那是因为我让你安心。随便你怎么想。刘主，你别回来。只要你肯当洗脚小妹，那健身房呢？这附近至少有三家健身房了，最小的一家面积是这的两倍大。餐厅，餐厅好啊，这样咱们吃饭聚会，无论闹得多晚，都不会被撵，被迫换地儿。对呀、啊，而且你朋友多，生意肯定差不了。就开餐厅。嗯，但是咱们得找一个靠谱的经理，我可没空天天盯在这儿。我可以试试，我们家以前开过，我比你有经验。恭喜你，冯总，终于有一份属于你的正式的工作。就这么定了，我住起来你出力。我不想打工啊，我也想入一股。钱呢？这几年你帮我炒股也在赚呀。况且我平时开销也不大，攒了有三十来万了吧？三十万，嚯，你够能攒的呀你！那必须的呀。你算个总账，我出三十万，你看你赚多少？亲姐妹，你算账。行，等信儿吧啊。OK。哎，奶奶家我是暂时回不去了。哎，太伤我了！他伤了你，你就跑我这儿来疗伤了啊！你给个痛快话，让不让我住？你要不让，我住酒店去了。我这地儿也不大呀，你说我一个人住还行，要两个人，略微有点挤了吧？暴雪，你良心被狗吃了！你的第一件内衣是我给你的吧？你的第一支口红是我给你的吧？你的第一双高跟鞋也是我给你的吧？你怎么又来了？我的天哪！还有，你跟同学打架还是男同学？是谁把他鼻子打出血的？是你姐我？这忘恩负义的白眼狼，我算认识你？行了，祖宗，你别说了，行不行？我听的耳朵都快起了茧了。您睡床，我睡沙发，行吗？这还差不多
写在身上。您好，您好，我叫白金慧，我叫吕正，金慧，金慧，金慧。平常老看见您在这儿练字，都没仔细看。你看您的字还真不错。哎呀，都是瞎写。您是太极拳？啊，不是，我是这边合唱团的。哦，你快玩玩。哎呀，我五音不全。假什么五音全不全的，又不是专业比赛，只不过是唱唱歌，调整一下呼吸，锻炼肺活量。听说唱歌还是长寿里面排前几位的，是吗？对呀、啊嗯，我就怕呀，我这一张嘴啊，把边上的人啊都吓跑了。<笑><笑>好的好的，那就不耽误您了。<笑>我拍个照行吗？当然，来。哎呦，这都干了。哦吼，那去下回啊，下回<笑>好，拜拜。拜拜<笑>到这儿来了，我过来锻炼呢。我一想又不远，那就趁机过来欣赏一下老同志的钢牙艺术。你姐呢？我一猜就是这样。她是昨儿没睡好，昨儿你给她轰出去之后，她整夜以泪洗面，辗转反侧。你们这是骗鬼吧？她要是真的这么脆弱，就不会跟我犟了。瞒不了您，瞒不了您，我真还是您了解您的亲孙女。哎，姥姥，我之前也在您那儿住的时候，也调皮捣蛋来着，您怎么不轰我呀？你这是在骗夸吗？你会心疼人，你会甜言蜜语，你跟你姐是一样吗？你看看你姐，每一天，要不是我主动跟她说话。他就当没有我这个人似的，每天就叫我一两声，要不就是摆弄他的手机、电脑，要不就出去请客吃饭。请客吃饭，姥姥，请客吃饭是他的工作呀。这是什么工作呀？我问他，他也不清楚。我要是乱猜，那可就没有好话了。我告诉你们。你们年轻人的世界我不懂，但是你们必须做到两件事：第一，不进医院；第二，不进派出所。那您可就放心吧，我姐从小在自我保护上还是特别让人省心的。她在国外的时候还学过两个跆拳道呢。<笑>就你们那点拳脚，就算是真的遇到坏人，根本就不管用。哈，您也知道啊，那您这心也是够狠的啊。昨儿就这样把他轰出去，他拿这个行李说走就走，这么一大美女，要遇到坏人该怎么办呢？我可没轰他，是他自己要走的。再说了，他不是会跆拳道吗？<笑>刚是不是您说的说跆拳道没用来着？<笑>他不会走太远的，肯定是去你那儿，你那儿也没有多远，所以我就放心了。我说您怎么那么放心，给您发信息也不回，原来是料事如神啊，姥姥。我们今天有活动，早早的我就睡了。行了行了，我不跟你扯了，我还得去唱歌了。你跑够了就回家吧。姥姥让我再听会儿，我在这儿听会儿。好啊好啊，那你就小心点啊。好，乖，您慢着点啊，兰兰。好，好，这。喂，我回来了啊！你晚上在家吗？应该在家吧。干嘛？请我吃饭？等忙完这两天就行
那边朋友给我拿了点特产，你给我发个位置，我晚点给你送过去。要还给我送特产？哎、啊，不是，你待会儿我想跟你确认个事儿啊。你不是想要追我吧？我可一直拿你当姐姐啊。哎呦，这位弟弟，追你？我看你还是没睡醒吧？发位。那我就放心了。好嘞，我把地址给你发过来啊。Strange name, amazing shows.